Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan sinaran radioaktif untuk yang kedua iaitu zarah beta. Okey, jadi macam zarah alpha kita nak tengok apakah simbol bagi zarah beta. Baik, zarah beta ini dia diwakili oleh elektron. Di mana elektron ini dia mempunyai nombor proton negatif 1 sebab dia adalah bercas uh, negatif okey dan dia tidak mempunyai sebarang proton ataupun ataupun neutron jadi simbol dia adalah seperti inilah okey dia dia mewakili sebuah elektron bagaimana dengan cas dia sebabkan dia elektron maka casnya adalah casnya adalah negatif okey jadi seterusnya kita nak tengok macam mana dia terkesan dengan medan magnet Okey, jadi untuk medan magnet dia akan terpesong pada arah yang berlawanan dengan alpha. Okey, kalau kita tengok yang sebelum ini alpha dia terpesong naik ke atas. Okey, untuk beta pula, untuk beta dia terpesong ke bawah dan dia terpesong lebih awal. Okey, macam mana tu? Dia akan terpesong lebih awal, dia akan terpesong ke bawah lah. Okey, kalau kita tengok macam yang sebelum ini, kita tengok pada pandangan di sini, kalau elektron uh, zarah alpha kalau kita tengok dia dia terpesong ke sebelah kanan. Okey, dia terpesong macam ni. Okey. Kalau zarah beta dia terbalik. Yang ini untuk zarah alpha. Kalau zarah beta dia terbalik dan juga dia punya jarak dia juga berbeza. Okey, sebab kita tengok dulu. Zarah beta dia akan terpesong ke arah yang berlainan, berlawanan. Tetapi pada dia akan terpesong lebih awal dan juga dia terpesong lebih banyak. Okey. Kenapa dia terpesong lebih banyak? Kerana kalau kita tengok zarah alpha dia adalah dia punya uh, simbol dia adalah helium. Okey, helium 42. Maksudnya dia ada jisim yang lebih besar sebab dia ada proton dan juga neutron. Okey, dua-dua ni mempunyai jisim yang sangat besar berbanding berbanding dengan elektron saja. Yang mana elektron dia tidak mempunyai sebarang neutron ataupun proton, maka dia lebih ringan sebab itu dia lebih mudah untuk terpesong. Okey. Seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan kesan medan elektrik terhadap sinaran beta. Disebabkan beta ni negatif jadi kita tahulah, cas negatif ditarik ke arah plat positif. Jadi yang ini cikgu tunjuk untuk yang sebelum ini iaitu zarah alpha. Untuk zarah beta, dia akan terpesong kepada plat negatif, uh, plat positif dan dia juga akan ter terpesong lebih awal. Okey, dia akan terpesong dengan lebih lebih awal, okey lebih dekat lagi. Kenapa dia terpesong lebih dekat? Kita punya sebabnya adalah sama macam untuk magnet kerana jisim dia lebih kecil, maka dia lebih senang untuk terpesonglah ataupun inersia dia lebih kecil. Okey. Seterusnya, kuasa penembusan. Kuasa penembusan untuk zarah beta adalah sederhana. Ha, kalau yang sebelum ini, zarah alpha dia tinggi. Untuk zarah beta, dia sederhana. Kenapa dia sederhana? Sebab cas dia hanyalah negatif 1. Kalau yang sebelum ini, alpha dia, cas dia positif 2. Sebab dia helium 2. Okay, dia ada 2 proton. Jadi, cas dia adalah 2. Untuk elektron, dia hanya 1 dan juga negatif. Maka, dia punya kuasa penembusan dia adalah Uh, kuasa penembusan oh minta maaf bukan kuasa penembusan yang ini ini adalah kuasa kuasa pengawalan uh, kuasa penembusan dia sederhana betul sederhana tapi sebabnya berbeza sedikitlah kalau kuasa penembusan untuk alpha dia rendah okey untuk alpha rendah kita okay, balik pula untuk alpha adalah rendah dan dia hanya boleh di kita boleh uh, kita boleh halang dia dengan hanya menggunakan kertas Ataupun kulit. Okay. Macam yang cikgu dah cerita dalam video yang sebelum ni berkenaan dengan zarah alpha. Untuk zarah beta, dia dia boleh travel, dia boleh gerak lebih jauh sikit. Okay. Dia boleh tembus beberapa meter lagi. Dan kita boleh halang dia dengan kepingan aluminium. Kepingan aluminium. Okay. Jadi maksudnya, kalau kita gunakan kertas. Okay. Contoh yang ini adalah kertas. Kertas. Dan kita ada yang kedua adalah aluminium. Okay. Aluminium ni comel sikit. Ini adalah aluminium. Okey, dan seterusnya kita ada dua zarah. Yang pertama zarah alpha dan yang kedua adalah zarah beta. Okey, zarah beta. Jadi, zarah alpha kita tahu dia akan terhalang ataupun dia akan dilindungi, dihalang oleh kertas. Okey, kertas saja alpha dia tak boleh nak tembus sebab kuasa penembusan dia rendah. Tapi untuk beta, dia boleh menembusi kertas. Jadi dia boleh tembus kertas, tapi bila sampai ke aluminium dia tidak boleh tembus aluminium. Okey, jadi kuasa penembusan dia sederhana. Dan yang terakhir adalah kuasa pengayunan. Kuasa pengayunan dia juga adalah sederhana, okey. Dia kita kena ingat eh, kuasa penembusan dengan pengayunan ni dia macam terbalik. Kalau untuk zarah alpha, yang ini dia rendah tapi kuasa pengayunan dia tinggi. Okey, kuasa pengayunan ingat ya, eh, kuasa pengayunan adalah dia punya uh, kuasa ataupun kadar dia untuk 
dicabut keluar elektron. Okay, contoh ini kita ada sebuah sebuah uh, atom yang mana dia ada sebuah elektron. Jadi kuasa pengayunan tu maksudnya contoh kalau kita ada zarah beta berapa kekuatan dia untuk dia tarik keluar elektron ini daripada uh, atom ini. Okay, jadi kuasa dia adalah sederhana maksudnya alpha lebih senang untuk tarik keluar manakala beta dia lebih susah sedikit untuk tarik keluar elektron daripada daripada atom tersebut. Jadi ini serba sedikit berkaitan dengan zarah beta.